നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള നോക്കാം Material cost control is the process of controlling cost of material by efficient and proper purchasing, storing and issue of materials to the department. So, uh, material control, what do you want to say about material? Material cost control is the cost of material. So, cost control, we use the production and use the materials in the cost of material. That is the cost of control. That is the process of control. അതായത് കൺട്രോളിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എങ്ങനെയായിരിക്കണം കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ പർച്ചേസിങ് സ്റ്റോറിങ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പം മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും വെറുതെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെ വെറുതെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എഫിഷ്യൻസി നോക്കാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കില്ലേ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെയും ഒക്കെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതായത് എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടും വേണ്ടുന്ന രീതി നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊന്നും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ അല്ലെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇനി നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൽ ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഓവർ ദി പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് യൂസേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സോ ആസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഈവൻ ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൺട്രോളാണ് അല്ലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഓവർ ദി എങ്ങനെയാണ് എന്തിൻ്റെ മേലുള്ള കൺട്രോളിംഗ് ആണ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് യൂസേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലുള്ള കൺട്രോളാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സോ ആസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഈവൻ ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതും എങ്ങനെയായിരിക്കണം മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യാതൊരു തടസ്സവും വരുത്താതെ തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൺട്രോളാണ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ഇനി പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും അപ്പം നോക്കിയാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നോക്കിയേ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ക്ലിയർലി ട്രേസ്ഡ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റ് സെൻ്റർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എക്സെട്ര ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സർവീസസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ട്രേ
അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസുകളെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വുഡൺ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം തടി വേണം അല്ലെ ടിമ്പർ വേണം അപ്പം ഈ ടിമ്പറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെ തടിയുടെ പിന്നെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറീസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോൾഡ് അവിടെ ഗോൾഡ് ആണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഷുഗർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഷുഗർ കെയിൻ ആണ് എന്ത് ഷുഗർ കെയിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഷൂ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലെതറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദോസ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് കനോട്ട് ബി ട്രേസ്ഡ് ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ജോബ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ഓർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ എന്താണ് ട്രേസ് ചെയ്യാനോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബിന് ട്രേസ് ചെയ്യാനോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തതാണ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വുഡൺ ഫർണിച്ചർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തടിയാണ് അപ്പം ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് മെയിനായിട്ട് ട്രേസബിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നാൽ തടി വെച്ചിട്ട് വുഡൺ ഫർണിച്ചർ പണിയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ എന്ത് ആവശ്യമാണ് നെയ്യിൽ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോളിഷ് ചെയ്യും പിന്നെന്താണ് ഗം അല്ലെ അത് ഒട്ടിക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഗം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാരണം അതും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പം അത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ല അപ്പം മെയിനായിട്ട് വേണ്ടുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് എന്ന് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺട്രോൾ അതിൽ ഡയർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എന്താണ് കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കുക അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്നാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്